హలో ఫ్రెండ్స్ శిశి శరణ్య వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో క్లాసెస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో ఈ క్లాసెస్ అనే టాపిక్ నుంచి కూడా టెట్ పేపర్ వన్ అయి ఉండొచ్చు పేపర్ టూ అయి ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు సో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వినండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ కూడా ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలా ఎస్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇప్పుడు మనం క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడితే అసలు క్లాసెస్ అంటే ఏంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనం క్లాసెస్ అని అంటూ ఉంటాం సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో ఏంటి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక వర్బ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అప్పుడే దాన్ని మనం క్లాస్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక వర్బ్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే దానికి మీనింగ్ కూడా ఉండాలి ఎస్ క్లాసెస్ అనేవి మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసినట్లయితే హీ లాఫ్స్ ఆర్ ఎల్స్ హీ ఈజ్ లాఫింగ్ సో ఇప్పుడు హీ లాఫ్స్ కనుక చూసినట్లయితే హీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లాఫ్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఎవరి గురించి అయితే మనం మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అని అంటూ ఉంటాం హీ షీ ఇట్ దట్ మీ ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ సో వర్బ్ అంటే ఏంటి ఏదైతే యాక్షన్ అక్కడ జరుగుతుందో ఆ యాక్షన్ని మనం వర్బ్ అని అంటూ ఉంటాం సో హీ లవ్స్ ఇది ఒక క్లాస్ సో ఇప్పుడు చాలామందికి ఒక డౌట్ ఏమో వస్తుందంటే హీ లవ్స్ ఇది ఒక సెంటెన్స్ కదా మరి సెంటెన్స్కి క్లాసెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇంకో ట్రాన్స్ఫర్ చూడండి ఐ రిమెంబర్డ్ వాట్ యూ సెడ్ ఎస్టడే నువ్వు నాకు ఏం చెప్పావు అది నాకు గుర్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి ఐ రిమెంబర్డ్ ఐ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రిమెంబర్డ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వర్బ్ ఇది ఒక క్లాస్ ఐ రిమెంబర్ వాట్ యూ సెడ్ ఎస్టడే యూ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సెడ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వర్బ్ సో ఇది కూడా మనకు ఒక క్లాస్ తయారవుతుంది సో సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్ అంటే టూ ఆర్ త్రీ క్లాసెస్ ఎప్పుడైతే మనం కంబైన్ చేస్తూ ఉంటామో అదొక సెంటెన్స్గా మారుతుంది మరి క్లాస్ అంటే ఏంటి ఒక స్మాల్ యూనిట్ని మనం క్లాస్ అని అంటూ ఉంటాము ఐ రిమెంబర్ యూ సెడ్ హీ లవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి స్మాల్ యూనిట్స్ ఇందులో అన్నిట్లో కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక వర్బ్ ఉంది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక వర్బ్ ఉంది అని ప్రతిదానికి కూడా మీనింగ్ ఉంది సో ఇది క్లాస్ ఎప్పుడైతే టూ ఆర్ త్రీ క్లాసెస్ని మనం కలుపుతామో కంబైన్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి ఒక సెంటెన్స్ అనేది తయారవుతుంది ప్రతి సెంటెన్స్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి కానీ ప్రతి క్లాస్లో సెంటెన్స్ ఉండదు సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒక క్లాస్ ఇందులో మనకు సెంటెన్స్ ఉందా లేదు ఇది ఒక క్లాస్ ఐ రిమెంబర్డ్ ఒక క్లాస్ అందులో సెంటెన్స్ ఉందా లేదు యూ సెట్ ఇది ఒక క్లాస్ ఇందులో సెంటెన్స్ ఉందా లేదు ఒక క్లాస్లో సెంటెన్స్ అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు కానీ ఒక సెంటెన్స్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇది సెంటెన్స్కి క్లాస్కి చాలా ఐ మీన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంకొక క్లియర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఒక సెంటెన్స్ అనేది మనకి స్పీకర్ ఏం కన్వే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పూర్తి అర్థం అంటే మొత్తం అర్థం కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఐ మీన్ తెలుస్తుంది క్లాస్లో ఏంటి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి రాదు ఇప్పుడు హీ లవ్స్ హూ ఈజ్ హీ లేదంటే వై ఈజ్ హీ లాఫింగ్ సో ఒక క్లాస్ మనం చదివినా విన్నా మనకు ఎన్నికొక క్వశ్చన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది హూ ఈజ్ హీ హూ ఈజ్ ఐ మీన్ వాట్ యూ రిమెంబర్డ్ వాట్ యూ సెట్ సో ఇలా ఒక క్వశ్చన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ క్లాస్ అనేది మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వదు వేర్ ఎస్ ఒక సెంటెన్స్ అనేది మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకోటి పాయింట్ ఏంటి అంటే క్లాస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతిసారి కూడా క్లాస్ అనేది మనకి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు అని అనుకోవద్దు క్లాసెస్లో టైప్స్ ఉంటాయి సో టైప్స్ని బట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుందా రాదా అనేది తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్లో ఉండే టైప్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం క్లాసెస్లో ఉండే టైప్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈ క్లాసెస్లో మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్లో మనం మెయిన్ క్లాస్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిపెండెంట్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడితే
పేర్లోనే తెలుస్తుంది ఇండిపెండెంట్ వేరే దానిపైన ఆధారపడకుండా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేదే మన మెయిన్ క్లాస్ లేదంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అవర్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్ సో ఇందులో ఏంటి అవర్ ప్లానెట్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ రివాల్వ్ అనేది వర్బ్ సో ఇక్కడ వన్ క్లాస్ మాత్రమే ఉంది వన్ సబ్జెక్ట్ ఉంది వన్ వర్బ్ ఉంది కానీ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది మన ప్లానెట్స్ అనేవి సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి కరెక్టే ఐ మీన్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఫుల్ మీనింగ్ అనేది వచ్చింది ఒక సెంటెన్స్ ఒక ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మై బ్రదర్ లీవ్స్ ఇన్ ముంబై మై బ్రదర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లీవ్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వర్బ్ సో మా అన్నయ్య లేదంటే మా తమ్ముడు ముంబైలో ఉంటాడు సో ఇక్కడ వన్ క్లాస్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఒక ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చింది ఇన్కంప్లీట్గా లేదు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఇది ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ని మనం మెయిన్ క్లాస్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిపెండెంట్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడితే డిపెండెంట్ క్లాస్ ఏంటి డిపెండెంట్ వేరే క్లాస్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక్క క్లాస్ తోటి మనకి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లభించదు అంటే సమ్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది లైక్ ద గర్ల్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు అక్కడ చాలామంది గర్ల్స్ ఉన్నారు అందులో ద గర్ల్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అంటే మనకు అర్థమవుతుందా ఏ అమ్మాయి అని అడుగుతూ ఉంటాం ద గర్ల్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ హూ ఈస్ వేరింగ్ ద బ్లూ డ్రెస్ ఆర్ ఎల్స్ హూ ఈస్ వేరింగ్ అ బ్లాక్ డ్రెస్ సో ఇట్లా మనకి ఇంకొక అడిషనల్ క్లాస్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఐ మీన్ దాన్ని మనం డిపెండెంట్ క్లాస్ అని అంటూ ఉంటాం డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే దీనికి ఇంకొక క్లాస్ అవసరం ఉంటుంది వన్ క్లాస్ తోటి కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి లభించదు సో ఇప్పుడు ఈ డిపెండెంట్ క్లాస్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నాన్ క్లాస్ అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అండ్ అడ్వర్బ్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ నాన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అడ్వర్బ్ క్లాస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం డిపెండెంట్ క్లాస్లో ఉండే టైప్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నౌన్ క్లాస్ సో నౌన్ క్లాస్ని మనం ఎలా గుర్తుపట్టవచ్చు అంటే ఐ బిలీవ్ సో ఐ బిలీవ్ అనేది ఏంటిది ఒక క్లాస్ ఐ అంటే సబ్జెక్ట్ బిలీవ్ వచ్చేసి వర్బ్ ఇది ఒక క్లాస్గా మారుతుంది సో మనకి ఇంకా క్లాసెస్ అనేవి కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మనకి ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ అనేవి కావాల్సి ఉంటాయి దాన్నే మనం డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాస్ వస్తుందో అది ఎలా ఉండాలి దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ఐ బిలీవ్ that i will pass in the test test gurinchi maatladutun so nen nammutunnan em nammutunnan nen test lo pass avutanani nammutunnan so oka noun gurinchi eppudaithe manam maatladutu untamo danni manam noun class so oka sentence lo noun gurinchi ekkuga maatladnatlayite danni manam noun class ani antu untam very simple i thought what i thought anedi enti oka class i anedi subject thought anedi verb ikkada oka class anedi form ayipoyindi i thought nen anukunnan em anukunnavu what she wore was beautiful tana dress edaithundo tan dress edaithe eskundo adi beautiful ga undi ani anukunnanu so noun gurinchi maatladutun tana gurinchi maatladutundi so ala eppudaithe manam noun gurinchi maatladutuntamo danni manam noun class ani antu untam do you know idoka class do you know what the weather will be so ikkada manam weather gurinchi maatladutunnam so eppudaithe manam itla noun gurinchi maatladutamo danni manam noun class an antu untam next adjective class adjective class enti ippudu adjective ante enti noun yokka visheshata gurinchi maatladutundi so eppudaithe sentence lo manam noun yokka visheshata gurinchi manaku kanapadutundo danni manam adjective class an కన్సిడర్ చేయాలి సో అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ని ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు అంటే సెంటెన్స్లో హూ హూమ్ వాట్ దట్ ఇలాంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి మనకి సెంటెన్స్లో కనబడతాయి సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే ద బాయ్ హూ యూ సా ఇట్ బస్ స్టాప్ కమిటెడ్ రాబరీ ఒక అబ్బాయి రాబరీ చేశాడు దొంగతనం చేశారు ఎవరు ఆ అబ్బాయి నువ్వు ఎవరినైతే పొద్దున బస్ స్టాప్లో చూసావో ఆ అబ్బాయి రాబరీ అనేది చేశాడు సో హూ యూ సా ఎట్ ది బస్ స్టాప్ ఇదేంటి అబ్జెక్టివ్ నౌన్ యొక్క విశేషత గురించి మాట్లాడుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా నౌన్ యొక్క విశేషత గురించి మాట్లాడుతుందో దాన్ని మనం అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం వెరీ సింపుల్ ద గర్ల్ హూ ఈజ్ రీడింగ్ ది పరేడ్ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 
ఒక అమ్మాయి ఎవరి అమ్మాయి ఎవరైతే పరేడ్ని లీడ్ చేస్తున్నారో ఆ అమ్మాయి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ లీడింగ్ ది పరేడ్ ఇదేంటి ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ వెరీ సింపుల్ కెన్ యూ సీ ది బర్డ్ విచ్ బర్డ్ దట్ ఈజ్ ఆన్ ది ఫెన్స్ ఏదైతే ఫెన్స్ పైన ఉందో ఆ బర్డ్ని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావా సో దట్ ఈజ్ ఆన్ ది ఫెన్స్ సో ఇక్కడ బర్డ్ యొక్క విశేషత గురించి మాట్లాడుతుంది సో ఇట్లా ఎప్పుడైతే అబ్జెక్టివ్ మనకి కనపడుతుందో అది అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అని అర్థం వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ క్లాస్ ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు వీటిని ఎలా గుర్తుపట్టాలి సెంటెన్స్లో అంటే ఎప్పుడైతే మనకి హూ హోమ్ వాట్ అలాంటి వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే కనబడతాయో అవి అంటే ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి సో అది అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అని అర్థం నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ క్లాస్ ఏంటి అంటే సో అడ్వర్బ్ అంటే ఏంటి వర్బ్ గురించి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ రన్నింగ్ అతను పరిగెడుతున్నాడు ఎలా పరిగెడుతున్నాడు ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నాడు సో ఫాస్ట్గా అనేది ఏంటి ఇక్కడ అడ్వర్బ్ సో మనకి ఇక్కడ అడ్వర్బ్స్ అనేవి కనబడతాయి వెరీ సింపుల్ ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్లో మనకు అడ్వర్బ్స్ కనబడుతుంటే దాన్ని మనం అడ్వర్బ్ క్లాస్ అని కన్సిడర్ చేయాలి షీ లైక్స్ ది రెడ్ కార్ తనకి రెడ్ కార్ అంటే ఇష్టం తను రెడ్ కార్ని ఇష్టపడుతుంది ఎలా ఇష్టపడుతుంది మోర్ దాన్ హర్ హస్బెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ తనకి ఆ రెడ్ కార్ అంటే ఇష్టం సో అలా ఇక్కడ ఏంటి మనకి అడ్వర్బ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది ఎలా ఇష్టపడుతుంది వాళ్ళ హస్బెండ్ కన్నా ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇట్లా అడ్వర్బ్స్ కనబడతాయో దాన్ని మనం అడ్వర్బ్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి సో అడ్వర్బ్ క్లాస్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే దో ఆల్ దో సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి he enjoyed the party more than you did athan party ni enjoy chesadu ela enjoy chesadu nee kanne ekku athan enjoy chesadu more than you did so adjective ga manaki kanapadutundi so next example chudandi whether you like it or not you have to go nu velli theeralsindi ela ellali nik nachina nachakapaina vellali you have to go whether you like it or not so so ikkada whether you like it or not anedi enti ikkada adverb so adverb క్లాస్ అనేది మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ టైప్స్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టవచ్చు నౌన్ క్లాస్లో ఏంటి నౌన్ గురించి మాట్లాడతాం ఇక్కడ టెస్ట్ గురించి వెదర్ గురించి తన డ్రెస్ గురించి తన డ్రెస్ సో ఇట్లా నౌన్ గురించి నౌన్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతామో అది నౌన్ క్లాస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే అబ్జెక్టివ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటామో లైక్ దాని యొక్క నౌన్ యొక్క విశేషత గురించి మాట్లాడతామో అది అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అవుతుంది వర్బ్ గురించి ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి అడ్వర్బ్గా మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతుంటామో అది అడ్వర్బ్ క్లాస్ అవుతుంది వెరీ సింపుల్ ఈ క్లాసెస్ అనేవి చాలా ఈజీ టాపిక్ కాకపోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ కూడా సో ఎగ్జామ్లో సెంటెన్స్ చూసి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం సో అలా కన్ఫ్యూజ్ అనేది క్లియర్ చేసుకోవాలి అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అంటే మనకు హూ హూమ్ వాట్ అలాంటివి కనబడుతూ ఉంటాయి నౌన్ క్లాస్లో అయితే మనకు నౌన్స్ అనేవి ఈజీగా కనబడతాయి టెస్ట్ కానీ షీ ఓర్ ద ఐ మీన్ తను వేసుకున్న డ్రెస్ కానీ వెదర్ ఇవన్నీ ఏంటి నౌన్ క్లా నౌన్స్ సో నౌన్స్ అనేవి కనబడతాయి అది మనం నౌన్ క్లాస్గా కన్సిడర్ చేయాలి హూ హూమ్ వాట్ కనబడితే అది అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ దో ఆల్ దో సో యాజ్ సో నాస్ ఇలాంటివి కనబడితే అది అడ్వర్బ్ క్లాస్ కిందకి కన్సిడర్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యూ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అనేవి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి చూస్ ది గిఫ్ట్ చూస్ ద గిఫ్ట్ అనేది ఏంటిది ఒక క్లాస్ గిఫ్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ చూస్ అనేది ఒక వర్బ్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక క్లాస్ అనేది ఉంది చూస్ ద గిఫ్ట్ ఫర్ హూమ్ ఎవర్ యూ వాంట్ హూమ్ ఎవర్ ఎవరికైనా అనేది ఏంటి అక్కడ నౌన్ సో ఇదేంటి నౌన్ క్లాస్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామ్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఇదే ఫామ్లో ఇస్తాడు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ అని అడుగుతాడు నౌన్ క్లాసా అబ్జెక్టివ్ క్లాసా ఇండిపెండెంట్ క్లాసా అది ఏం టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇదే ఫామ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ద బుక్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద టేబుల్ బిలాంగ్స్ టు రమ్మ ద బుక్ బిలాంగ్స్ టు రమ్మ ఏ బుక్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద టేబుల్ ఆ టేబుల్ పైన ఏదైతే బుక్ ఉందో ఆ బుక్ రమ్మ అది సో ఇక్కడ ఏంటి మనం అబ్జెక్టివ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ బుక్ యొక్క విశేషత గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఇదేంటి అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ వెరీ సింపుల్ సో మీరు సెంటెన్స్ని చూసి ఆ సెంటెన్స్లో ఏం వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు లేదంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అన్నది గమనించి అది అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ నౌన్ క్లాస్ అడ్వర్బ్ క్లాస్ అన్నది డిసైడ్ చేయాల్సి
noun class nc ante noun class next we can swim in the pool as soon as we put on plenty of sunscreen we can swim in the pool eppudu manam swim cheyachu pool lo kelli as soon as so as soon as anedi eppudu vaartu untam ani cheppano adverb clause lo vaartu untam as soon as though although so ivanni kuda adverb clause kinda kosse so we can swim in the pool okay eppudu swim cheyachu as soon as we put on plenty sunscreen eppudaithe manam sunscreen ekku pettukuntamo appude manam స్విమ్మింగ్ అనేది చేయొచ్చు సో ఇదేంటి అడ్వర్బ్ క్లాస్ వెరీ సింపుల్ మన నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వాట్ లతా సెట్ మేడ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ క్రై మేడ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ క్రై వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏడ్చారు ఎందుకు ఏడ్చారు వాట్ లతా సెడ్ సో లతా గురించి మాట్లాడుతున్నాం లతా ఏదైతే చెప్పిందో దానివల్ల వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఏడ్చారు సో ఇక్కడ లతా గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే అదేంటి నో క్లాస్ వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద లేడీ హూ ఈజ్ ఇన్ ద బ్లూ డ్రెస్ ఈజ్ మై ఆంట్ ద లేడీ ఈజ్ మై ఆంట్ హూ ఈజ్ దట్ లేడీ హూ ఈజ్ ఇన్ ది బ్లూ డ్రెస్ సో ఇక్కడ ఆ లేడీ యొక్క డ్రెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో హూ ఈజ్ ఇన్ ద బ్లూ డ్రెస్ ఆ నౌన్ యొక్క విశేషత గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే అదేంటి అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ మనకి హూ అనే వర్డ్ కూడా కనబడింది సో ఇదేంటి అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టీ వీడియో ఈ క్లాస్కి సంబంధించి పార్ట్ టూ కూడా ఉంటుంది అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి సో ఇది ఈ రోజు టీ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ